இது வரைக்கும் எனக்கும் எங்க அம்மாவுக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் மனவர்த்தம் வந்ததே கிடையாது நீ காலடி எடுத்து வச்ச எல்லாம் போச்சு உன்னை நம்மளதுக்கே எனக்கு நல்ல பாடம் கத்து கொடுத்துட்ட ஒன்ன இல்ல என்ன சொல்லணும் உன் பேச்ச கேட்டு கோபுரத்துல இருந்த எங்க அம்மாவை ஒரு நொடி கீழே இறக்கி வச்ச பாரு என் புத்திய செருப்பாலேயே அடிக்கணும் உனக்கு நான் என்ன கேடு பண்ண ஏன் எங்க வாழ்க்கையில இப்படி விளையாடுன அப்போ சொத்து பண்ணனும் என்ன வேணாலும் செய்வேன் இல்ல இதோ எங்க அம்மா இருக்காங்களே நான் அவங்களை விட்டு விலகிடுவோன்ற பயத்துல பத்தனை லட்சம் ரூபாய் மிஷின் எரிச்சாங்களே எதுக்கு சொத்து சேர்க்கணும்னா இல்லைங்க அவங்க கையை விட்டு நான் போயிட கூடாதுன்றதுக்காக அந்த நினைப்பி நீ தானே நினைச்சிருக்க உன்னெல்லாம் ஒரு மனுஷிய கூட நினைச்சு பார்க்க முடியல உன் வயத்துல சுஜாதா மாதிரி சுரேஷ் மாதிரி பசங்க பிறந்ததுல அதிசயம் எத்தனை காசு பணம் இருந்தோ அங்கிள் என்ன ஒரு தடவை வந்து பாத்துருப்பாரா ஒரு பத்து ரூபா கேட்டுப்பாரா இல்ல சுரேஷ் கேட்டுப்பாரா எத்தனைக்கும் சுரேஷ் என் கம்பெனியில வேலை பாக்குறவர் ஒரு தங்கச்சி நான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் மச்சான் ஒரு வார்த்தை இல்லையே அந்த உறவை வச்சு ஒரு காரியம் பண்ணிருப்பாரா இப்ப வரைக்கும் சாருங்கிற வார்த்தைக்கு மறு வார்த்தை இல்ல ஆனா நீ ரோட்ல தெரிஞ்ச நீ என் குடும்பத்துக்குள்ள வந்து எத்தனை கொடூரத்தை பண்ணிருக்க உன் பேச்ச கேட்டு எங்க அம்மா என்னெல்லாம் செஞ்சாங்க இவனை டிரைவர் ஆகும் இவளை சமையல் காரியாவும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க உன் முன்னால அவமானப்பட்டு அதை வெளியில சொல்லக்கூட முடியாம உள்ளேயே வச்சு நொந்திருக்காங்க கை வாங்கிருக்க இல்லமா இந்த மாதிரி பொம்பளை எல்லாம் வெளில விடக்கூடாது இப்பவே போலீஸ்க்கு போன் பண்ணி போர்ஜரி கேஸ் உள்ள முயற்சி <laughs> 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 இப்ப பெத்த பொண்ணு வாழ்க்கையே சொத்துக்காக எப்படி பாட்டு கேக்குது பாரு ஐயோ அம்மா அப்பா அப்படியே சைஸா பேசி நாமளும் அப்படியே ரெஸ்ட போட்டுற வேண்டியதான் என்ன இன்னைக்கு வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்ல வெயில் ஜாஸ்தியா இருந்தா இப்படி உட்கார சொல்லுதா போங்க போய் புருஷ அடிமையா 
டார்ச்சர் தாங்க முடியல திலகா என்ன வேணும் மாமா அவ டயர்டா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றாளா பால் வேணுமா காஞ்சி எடுத்து வாடாங்கறா சரி நீங்க போங்க நான் கொண்டு வரேன் வேண்டாம் நானே காஞ்சிக்கிறேன் இதுல என்ன இருக்கு ம் இது பொம்பள குடுமா இத நீங்க வேற பாக்குற லட்சணமா இல்ல வினோ காலையிலே காபி போடும்போது கொஞ்சம் தடுமாறனாரு அத நான் ஹெல்ப் பண்ணல நீங்க இவருக்கு நீ பொண்டாட்டியா இல்ல நான் பொண்டாட்டியா என்ன பேசற நீ ஓதர் 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 செஞ்சா இப்படி தான் பேசுறதா உன் வாயில இருந்து நல்ல வார்த்தை வராதா இது ஏன் குடும்ப விஷயம் நான் இப்படி தான் பேசுவேன் எது உன் குடும்ப விஷயம் தெலகா குத்தி பேசுறதா வேண்டாம் வினோதினி எதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு அளவுக்கு மீறி போனா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இது கொண்ணும் குறச்சல இல்ல தாளுங்க ஐயா ஐயா பண்டிச்சிருக்க ஐயா நீ கூட தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தெலகா அவளுக்கு பைத்தியம் புத்தி போயிருச்சு அதனால தான் அப்படி எல்லாம் பேசுறா நீ ஒண்ணு தப்பா எடுத்துக்காதமா நான் உங்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கறமா நீங்களும் மன்னிச்சிருக்க ஐயா நடந்தீங்களா <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒண்ணும் நீங்க போய் ஜூஸ் போட்டு கொண்டு வாங்க போங்க போன கூட ஜூஸ் என்ன சொன்ன பாவி பரிதாபட மாட்டேங்கிறாளே சொல்லு பிரகாஷ் அப்பா சத்யா மேடம் இப்ப எங்க இருக்காங்க தெரியுமா சத்யா மேடமா என்னப்பா சொல்ற ஆமா எனக்கு மேடம்னா உங்களுக்கு மேடம் தானே நீ என்ன சொல்றேன்னு புரியலையே அப்பா சத்யா இப்ப இங்க டெபுடேஷன்ல எனக்கு ஹையர் ஆபீசரா வந்திருக்காப்பா சத்யா உனக்கு ஆபீசரா ஆமாப்பா ஜானகி சத்யா பிரகாஷ் ஆபீஸ்ல ஆபீசர் ஆயிட்டாலாம் ஆமா ரொம்ப பெரிய போஸ்டா என்ன சொல்றீங்க விடுங்க பிரகாஷ் ஆமாமா இனி சத்யா எனக்கு சீஃப் ஆபீசர் நான் அவளுக்கு கிளர்க் சத்யா பக்கத்துல இருக்காளப்பா அவகிட்ட கொஞ்சம் போன கூட நோ 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 மேடம் ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க அதுவும் மக்கள் பணி பின்ன அவங்க அத்தையும் மாமாவோ வேலையில ரொம்ப சின்சியரா இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்கல்ல போட சரிமா வீட்டுக்கு வந்து பேசிக்கலாம் சரிப்பா ரொம்பவே முடியல ஜானகி ஆமாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுவும் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆபீஸ்ல இருக்காங்க என்ன <laughs> 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 அதுக்கு எத்தனை தடவை தான் விளக்கம் கொடுப்ப 
நான் இப்பவும் உனக்கு சொல்றது ஒண்ணுதான் பிசினஸ்ல என்ன நடந்தாலும் அதுக்கான ஒரு தீர்வை சட்டன்னு எடுத்துட முடியாது நின்னு நிதானமா செய்யணும் சாரிமா நான் பண்ண தப்புக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேமா போதும் கார்த்திக் எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தீரணும்னு கோவிலுக்கு போக போய்தா எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது கார்த்திக் நாம எல்லாரும் சுஜாதாக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் என்ன சொல்றீங்க அத்த ஏ சுஜாதா தப்பு பண்ணது உங்க அம்மான தெரிஞ்சும் எதையும் யோசிக்காம எங்களுக்காக எப்படி சுஜாதா உன்னால முடிஞ்சது என்னத்த பேசுறீங்க இது நம்ம வீடு சரியா சொன்ன சுஜாதா உன்ன நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா நானே ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல நீ ஆசீர்வாதம் வாங்காம போனதுக்கு கோவப்பட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருமா ஐயோ அத்த நான் தான் சாரி கேட்கணும் தாரணி அண்ணி ஏதோ அவசரத்துல ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க நான் யோசிச்சிருக்கணும் யோசிக்கல ஒரு குணவதி எனக்கு மருமகளா கொடுத்த இல்ல மகளா கொடுத்த அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அத்த சுஜாதா நீ எனக்கு மருமகல்ல மக இத நான் என் மனசு முழுக்க நெறிஞ்சு சொல்றேன் கார்த்திக் சுஜாதா பேர்ல சொத்து முழுக்க மாத்தி எழுதுறதுக்கு எனக்கு பூரண சம்மதம் நாளைக்கே ஏற்பாடு பண்ணிடு என்ன செய்யறது என்ன சுஜாதா சொல்ற ஆமாங்க கோவில் அந்த ரவுடி உங்க இடத்த நீங்க யாருக்கு எப்படி வாடகைக்கு விடுறீங்கன்னு பாக்குறேன் மிரட்டிட்டு போயிருக்கான் அம்மா பண்ண பிரச்சனையால இது இப்ப இங்க வந்து நிக்குது இத பத்தி யோசிக்க என்ன இருக்கு பேசாம போலீஸ்க்கு போவோம் வேண்டாம் அத்த அவன் போலீஸ் அது இதுன்னு தினோ சண்டை கட்ட பஞ்சாயத்துன்னு போறவன் போலீஸ் எல்லாம் அவனுக்கு நல்ல பழக்கம் இருக்கும் வேற என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே சுஜாதா எங்க இப்படி பண்ணா என்ன என்ன சுஜாதா சொல்லுமா எதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் அத்த அந்த கபாலி பேரை கேட்டுதான் அவன் பயந்து நம்ம இடத்து கொடுத்தான் நம்ம பேசாம நேரா அந்த கபாலிய பார்த்து பேசி பணம் கொடுத்தா என்ன அவன் முடிச்சு கொடுப்பான் நேர் வழியில வந்தா நேரா டீல் பண்ணுவோம் இதுக்கு இப்படிதானே பண்ணணும் சரியா சொன்ன சுஜாதா சூப்பர் நாளைக்கே நான் அவனை பார்த்து விசாரிச்சு என்னன்னு பேசிக்கிறேன் சரிங்க கார்த்திக் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்கு அத நாம தான் பண்ணணும் என்னமா சொல்லுங்க சுஜாதாவோட படிப்பு யோசனை எல்லாம் உனக்கும் தேவைப்படுது நம்ம கம்பெனிக்கும் தேவைப்படுது இவ்வளவு தூரத்துக்கு உனக்கு ஒத்தாசையா இருக்கிற சுஜாதா உனக்கு மனைவியா இருந்தா மட்டும் போதாது நம்ம கம்பெனிக்கு ஜே எம்டியாவும் ஆகணும் சூப்பர்மா அத்த என்ன பேசுறீங்க நான் கம்பெனில ஜே எம்டியா என்ன விளையாடுறீங்களா எனக்கு என்ன தெரியும் தெரியும் சுஜாதா உன்னாலதான் கார்த்திக்கு இளம் தொழிலதிபர் விருது கிடைச்சது நீதான் இப்பவும் கம்பெனி விஷயமா யோசனையும் சொன்ன இது போதும் உன் சமயோஜித புத்தி எவ்வளவு படிச்சாலும் வராது அது தானா இருக்கணும் அது உனக்கு இருக்கு உன்ன நான் கம்பெனிக்கு ஜே எம்டியா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் நீ ஜாயின் பண்ணணும் அத்த என்னால முடியாது இவ்வளவு பெரிய கம்பெனிக்கு என்னால எப்படி என்ன கார்த்திக் அவ முடியாதுங்கிறா அதான் அம்மா சொல்றாங்கல்ல சாரிங்க எவ்ளோ பெரிய பொறுப்பு அப்போ பொறுப்ப சொல்லி தட்டி கழிக்க பாக்குறியா காலம் முழுக்க நான் மூட்டு வலியோட சம்பாதிச்சு போடணும் அப்படித்தானே என்ன தீங்க கார்த்திக் கம்பெனிக்கு சுஜாதா தான் ஜே எம்டி அவ என் பேச்ச கேப்பா அவளுக்கு என் மேல மரியாதை இருக்கு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சரிமா அப்போ நாளைக்கே நான் எல்லா ஏற்பாடும் நாளைக்கு என்ன நாளைக்கு இப்பவே கிளம்புறோம் சுஜாதாவை அந்த சீட்ல உட்கார வைக்கிறோம் அத்த என் பேச்ச தட்ட மாட்டேன் என் மேல மரியாதை இருக்குன்னு நீ சொன்ன நீங்க சொன்ன நான் எதையும் செய்வேன் அப்ப இதையும் செய் தமேந்தி வடபாயசத்தோட சாப்பாடு ரெடி பண்ணு நாங்க ஆபீஸ் போயிட்டு வந்து சரிக்கா வாங்க என்னாச்சு எதுக்கு இப்படி ஓடி வர உன் உடம்பு இப்பதானே சரியாயிட்டு இருக்கு ஐயோ அக்கா ஓடி வராம அங்க உனக்கு எதிராக பெரிய சதியே நடந்துட்டு இருக்குக்கா அந்த ஏகாம்பரம் அன்னைக்கு என்ன சொன்னா சத்தியா வேலையை விட்டு அனுப்புறேன்னு சொன்னா இல்ல நல்லது தானே சரி விடு நீ இப்ப என்ன சாப்பிடுற ஜூஸ் சாப்பிடுறியா அக்கா என்ன பேசுற நீ நான் என் உயிரை கையில புடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்திருக்கேன் அதுவும் சத்தியாவுக்கு வேலை போகலன்னு வேற சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ கூல ஜூஸ் குடிக்கிறியான்னு கேக்குற 
எல்லாம் தலைக்கு மேல போயிடுச்சுக்கா அந்த ஏகாம்பரம் சத்திய வேலையில இருக்க மாட்டா அது இதுன்னு எவ்வளவு அலப்புற விட்டு பேசினான் இப்ப என்னாச்சுன்னா சத்திய ஹையர் ஆபீசர் ஆயிருக்காக்கா இனிமே அவளை கையில புடிக்க முடியுமா அவ்வளவு ஏன் அந்த பிரகாஷ் போன் பண்ணதும் அந்த கிழங்கட்டைங்க ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் அப்படி குதிச்சிட்டு இருக்குங்க போதா குறைக்கு ஒரே ஆபீஸ்ல ரெண்டு பேருக்கும் வேலை அவங்களை கேக்குறதுக்கு இனிமே யாரு இருக்கா சத்யா கை நிறைய சம்பாதிப்பா அப்படி சம்பாதிச்சா அவளை இனிமே புடிக்க முடியுமா சம்பாதிச்சா மட்டும் போதுமா நிம்மதி வேண்டாமா வாங்க என்ன சொன்னீங்க சத்யாவுக்கு வேலை போயிடும் அவ்வளவுதான் சவால் விட்டீங்கல்ல இப்ப என்னாச்சு அவளுக்கு ப்ரமோஷன் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு என்ன மேடம் உங்க தங்கச்சிக்கு எதுவுமே தெரியல போல இருக்கு என்னக்கா நான் பதறி போய் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க என்னங்க மேடம் போட்டு கொடுத்த பிளானை நான் செஞ்சு முடிச்சிருக்கேன் நீங்க அது தெரியாம இவ்வளவு பதட்டமா பேசுறீங்க அப்புறம் சிரிப்பு வராதா அப்போ இதுல நான் தான் முட்டாளா அப்படி பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லாதீங்க ஆக்சுவலா மேடம் சத்யா வேலையை காலி பண்ண சொன்னாங்க நானும் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணேன் திடீர்னு போன் பண்ணி வேண்டாம் நான் சொல்றதை செய்யுங்க அதுபடி செஞ்ச அக்கா அப்போ சத்யா ப்ரமோஷன்ல ஆபீசர் ஆனது எல்லாம் ஏன் ஏற்பாடுதான் கது தெரியாமதான் அவங்க கொண்டாட்டத்துல இருக்காங்க அக்கா இதுல அவங்களுக்கு தானக்கா நல்லது பார்த்தா அப்படிதான் தெரியும் என்னக்கா சொல்ற சின்ன மேடம் அந்த பிரகாசு ஒரு ஆம்பளை திமுறு புடிச்சவன் சத்யாவை முதல்ல எப்படி வச்சிருந்தான் இப்ப எப்படி வச்சிருக்கான்னு உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப இருக்கிறது தான் புது பிரகாஷ்னு சத்யாவும் நினைக்கலாம் நீங்களும் நினைக்கலாம் ஆனா அவ எப்பவுமே ஒரே பிரகாஷ் தான் பொம்பளைங்கள காலில் போட்டு மிதிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் இதுக்கு முன்னால சத்யா எங்கேயோ வேலை பார்த்தா இவன் எங்கேயோ வேலை பார்த்தான்னு இருந்துச்சு அவனுக்கு உரைக்கல ஆனா இனி ஒரே ஆபீஸு அவன் அடிம அவ அதிகாரி சும்மா இருக்க முடியுமா அது இதுன்னு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை வரும் ஒரு நேரத்துல சொன்னது இன்னொரு நேரத்துல தப்பாகும் ஆபீஸ்ல நீ பெருசா நான் பெருசான்னு தொடங்குற பிரச்சனை வீட்டுல வெடிக்கும் புருஷனும் பொண்டாட்டியும் நிம்மதி இல்லாம தவிப்பாங்க நமக்கு அதான வேணும் அக்கா இதுக்குள்ள இத்தனை விஷயம் இருக்கா காரணம் இல்லாம உன் அக்கா எதையும் செய்ய மாட்டான்னு உனக்கு தெரியாதா கேகாம்பர சொல்ற மாதிரி இப்ப எல்லாமே வசதியா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்க்கையே நரகமா தெரியற நாள் கோடிய சீக்கிரமே வரும் வர வெப்பம் சரிங்க மேடம் இந்த பக்கம் ஒரு வேலையா வந்த அப்படியே உங்களை பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் பார்த்தா உங்க தங்கச்சிக்கு ஒண்ணுமே தெரியல நான் வர்றேங்க மேடம் உண்மையை <laughs> 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 ஒரு தயக்கமும் வேண்டாம் வந்து உட்கார் சுஜாதா இப்பதான் நீ மருமகன்னு சொல்லிக்கவே எனக்கு கம்பீரமா இருக்கு இந்த 
கம்பெனில நான் இருந்தப்போ எனக்கு என்ன மரியாதை ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்களோ அதையே சுஜாதாவுக்கும் கொடுக்கணும் இன்னையிலிருந்து சுஜாதா இந்த கம்பெனியோட ஜேஎம்டி நினைக்கிறது <laughs> சம்பந்த வீட்டில் எவ்வளவு கீழ்த்தரமா நடந்துகிட்டா அதை யார பாதிக்கும் அறிவு கூட இல்லாம வீடு சுரேஷ் அதை பத்தி இப்ப பேச வேண்டாமே இனி சுரேஷ் நம்பி எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லப்பா எப்படி நான் சொல்றீங்க சுரேஷ் மருமகனா இருந்தும் நமக்காக தானே எட்டம்ஸ் கோரிக்கையில சைன் பண்ணி வாங்கினாரு அதுக்கு இல்லப்பா அது வேற இது வேற இப்ப சொந்த தங்கச்சி ஜே அப்படியா வந்து உட்கார்ந்துருக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாரு இப்பவே அண்ணன் தங்கச்சின்னு உருகுறாங்க நாளைக்கு பிரச்சனைன்னு அவங்க கிட்ட போனா சுரேஷ் யாரு பண்ணிப்பா நீ சொல்றதும் வாஸ்தவம் தானே உறவு வீட்டோட இருந்தா சரியா இருக்கும் இப்ப ஆபீஸ்கே வந்துருச்சு இனி சுரேஷ் நம்ம பார்க்க நிக்கிறது சந்தேகம் தானே அப்படியே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சாதகமா தான் பேசுவாரு அப்படி ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்தா நான் இப்பவே ரிசைன் பண்ணிடுறேன் சுரேஷ் என்னன்னா என்ன போய் சந்தேகப்படுறீங்களா இல்ல சுரேஷ் என்ன இருந்தாலும் அவங்க உன் தங்கச்சி எங்களுக்கு முதலாளிங்க அண்ணா நான் எப்பவுமே தொழிலாளி தான் அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க தொழிலாளியா இல்ல முதலாளியா ஏன் என் தங்கச்சின்னு போட்டி வந்தா கூட நான் என்னைக்குமே உங்க பக்கம் தான் நிப்பேன் அவங்க பக்கம் நிக்க மாட்டேன் ஏன் நான் இங்க வந்து இத்தனை நாள் ஆயும் நான் கார்த்திக் சார சார் தானே கூப்பிடுறேன் சுரேஷ் எனக்கு சொந்த பந்தம்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் தான் என்ன நீங்க நம்னா நம்புங்க சந்தேகம் தான் சொல்லிடுங்க நான் இப்பயே ரிசைன் பண்ணிடுறேன் இல்ல சுரேஷ் நாங்க உன்ன நம்புறோம் நீயே இவ்வளவு உறுதியா சொல்றப்போ எங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் தங்கச்சிங்கிறது கூட வந்த உறவுன ஆனா நீங்க அப்படி இல்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சுரேஷ் நீ எங்க பக்கம் இருந்தா எங்களுக்கு ரொம்ப தெம்பா இருக்கும் நான் எப்பவுமே உங்க பக்கம் தானே சரி வாங்க போலாம் பாப்பா என்ன <laughs> தனித்தனியா செலவு அவசியம் இல்ல ஒரே வண்டி ஒரே ட்ரிப் எப்படி தம்பி பிரகாசு அடா 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 புருஷனும் பொண்டாட்டியுமா ஆ ஆபீசரும் கிளர்க்குமா என்ன பொருத்தம் என்ன பொருத்தம் ஆஹா என்ன பொருத்தம் நான்சென்ஸ் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அறிவு இருக்காதா என்ன மேடம் இப்படி கோச்சுக்கிறீங்க பப்ளிக் வந்தா இப்படி தான் பேசுவீங்களா பப்ளிக் அண்ட் ஆபீசர் வர்க் அவர்ல மட்டும் தான் 1 and 2 லஞ்ச் அவர் மதியா <laughs> 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 வேலை வாங்கி கொடுத்தோம் இன்னைக்கு நமக்கே வெயிட்டிங்க மேடம் புருஷரும் முன்னாடி நல்லா சாப்பிட்டீங்களா லஞ்ச் அவர் முடிஞ்சிருச்சு ஒன் டூ டூன்னு சொன்னீங்க இப்ப டைம் ரெண்டு மணி மூணு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் மக்களுக்கு பண்ண வேண்டிய சேவைய பண்ணாம இருக்கிறீங்க இப்ப என்ன விஷயம் சொல்றேன் 
நானோ மக்களுக்கு பணி செய்யற அரசியல்வாதி பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கும் அதான் கொழுப்பு குறையாதடா என்ன மேடம் இது சொல்லுங்க என்னத்த சொல்றது அதிகாரத்துல கண்ணு மண்ணு தெரியாம நடந்திருக்கீங்க அதான் இங்க வந்திருக்கீங்க என்ன மிரட்ட வந்திருக்கியா என்ன மேடம் ஒரு விதத்துல நீ பண்ணது எனக்கு நல்லதா தான் போச்சு ஆரையா இருந்தனா இப்ப ஆபீசரா இருக்க என் நேர்மை கிடைச்ச பரிசுனு கலெக்டர் என்ன வாழ்த்தி அனுப்பியிருக்காரு ஓ நீங்க அப்படி வரீங்க ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா மேடம் நான் நினைச்சது தான் நடந்திருக்கு ஒண்ணு இல்ல ரெண்டே ஒண்ணு என்னன்னா அந்த ஆபீஸ்ல அதான் நீங்க முன்னாடி குப்பை கொட்டினீங்களே அந்த ஆபீஸ்ல அங்கதான் எனக்கு அடிக்கடி வேலை நீங்க அங்க இருந்தா எனக்கு இடைஞ்சலா இருப்பீங்க இப்ப நீங்க அங்க இல்ல எனக்கு வேலை ஈஸி ஆனா அதை விட உங்களுக்கு பிடிச்ச கேடு என்னன்னா நீங்க இந்த ஆபீஸுக்கே வந்தது ஒரே கல்லுல எனக்கு ரெண்டு மாங்கா அடிச்ச திருப்தி என்ன பாக்குறீங்க இந்த ஆபீஸ்ல தான் நம்ம வீட்டுக்கார வேலை செய்யறாரு இவன் என்னன்னா கேடுங்கிறானேண்ணா மேடம் நான் அரசியல்வாதி என் தொலைநோக்கு பார்வை எங்கேயும் பாயும் இப்ப உங்களை அதிகாரின்னு பெருமையா பாக்குற பிரகாசு ஆனா நாளைக்கு தன்னை கிளார்க்க நினைக்கும் போது உங்களுக்கு தலைவலி ஆரம்பிக்கும் என்ன சொல்ற மேடம் உங்களுக்கு பிரகாச தெரிஞ்ச நாட்களை விட எனக்கு பிரகாச தெரிஞ்ச வருஷங்கள் அதிகம் அவ ஆம்பள ஆம்பளைனா எப்படி பொம்பளைய வெறும் பொம்மையா நினைக்கிற ஆம்பள கடந்த காலத்துல நீங்களே அதை ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க அவனுக்குள்ள இருக்கிற மிருகம் எப்ப தூங்கும் எப்ப அது எந்திரிக்கணும் அவனுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை தெரிஞ்சனா அதை உசுப்ப வேண்டாம் சும்மா ஏடறி விட்டாலே போதும் அது எந்திரிச்சானு வாய திறக்கும் நீங்க தலைய குடுப்பீங்க இது வரைக்கும் உங்களை பிரிக்கணும்னு எத்தனையோ தடவை முயற்சி பண்ணேன் இனிமே அதை நான் பண்ண போறது இல்ல தானாவே அமையும் கொஞ்சம் வாய மூடுறீங்களா நீங்க சொல்ற பிரகாஷ் பழைய பிரகாஷ் இது புது பிரகாஷ் என்ன மேடம் படிச்ச நீங்க இப்படி பேசுறீங்க என்னமோ இது பழைய செட்டி இது புது செட்டிங்கிற மாதிரி பேசுறீங்க மனச மூல என்னைக்குமே பழசாகாது மேடம் இங்க வந்ததுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷப்படுறீங்களே ஆனா ஏண்டா இங்க வந்தோன்னு கதறியாளர நாள் வரும் ஆம்பளைக்கு மேல பொம்பளை இருக்கிறத யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அதான் நம்ம கலாச்சாரம் பட்டுக்கலாம் வா பிரயாசு முறைக்காத அப்புறம் பிரயாசு திமிர் அடங்காதா அது உடன் பிறந்தது தம்பி எதுக்கு வந்தேன் பாக்குறியா உன்னை பத்தி சொல்லிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் ஆமாப்பா ஒரு காலத்துல பொம்பளைங்கன்னா கால சுத்திர நாயின்னு சொல்லுவேன் இப்ப கழுத்துல சிவன் போட்டிருக்கிற பாம்புன்னு சொல்ற காலு கீழே கிடக்க வேண்டியது கழுத்துல இருந்தா என்ன செய்யும் கொத்தும் நீ கத்துவ புரியலையா நீ பொம்பளைங்களை அடிமையா பாக்குறவன் அதிகாரியா பாக்குறவ இல்லன்னு அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லிட்டு வந்திருக்க இந்த ஆபீஸ்ல அதிகாரியாவும் சேவகனாவும் இருக்கிற சத்யாவும் பிரகாசம் வீட்டுல எப்படி புருஷ முன்னாட்டியா இருக்க போறாங்கிறத பாக்க போறேன் ஜெயிக்க போறது தாலி கயிறா இல்ல இந்த ஏகாமரம் போட்டிருக்கிற அதிகாரம் முடிச்சான்னு பாப்போம் வர்த்தா நீ முடிச்ச வைக்கடா முடிச்சு போடுறவன் முடிச்சு போட்டிருக்க முடிச்சு என் ஆபீஸ்க்கு வந்து எனக்கே சவால் விட்டுறியா போ பாப்போம் என்னங்க இப்படி ஆயி போச்சு அக்காவ நம்ம தெருவுக்கு தானே வரணும் என்னக்கா பண்றது கையில காசோட வெரட்டி இருந்தா பரவாயில்ல தண்ணி தாக எடுக்கு 
அக்கா வாங்க வாங்க விஜயா ஓடி வாங்க சீக்கிரமா வாங்க என்னக்கா இது எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டானுங்க பின்ன இருக்காதா நம்மள மாதிரி எத்தனை பாவப்பட்டவங்க அலைவாங்க இல்லக்கா இல்லாதவங்க குடிச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்ன விஜயா இங்க பாரு ஒரு பானை நிறைய மோர் இருக்கு அக்கா கடுகெல்லாம் மதுக்குதுக்கா அது தீந்த உடனே இதை எடுத்து ஊத்துறான்னு வச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு வாங்க நம்ம தீத்துறலாம் வாங்க வாங்க கொண்டா என்ன <laughs> 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 எங்க <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 தெருவுக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன மச்சா இப்படி சொல்லி பாத்தியா வேலைதான் <laughs> 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 காயிரி வாங்கினது போக மிச்சம் இப்போதைக்கு என்னால இதுதான் முடியும் இந்த அப்படி லேட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஏதாவது பஞ்சாயத்து வைப்பாளுவோ நான் வரேன் வரேன்க்கா அக்கா இதுல நூத்தம்பது ரூபா இருக்கு ஆளுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு நல்ல ஹோட்டலா பார்த்து சாப்பிடுவோம் வாங்க்கா அக்கா வாங்க 
காசே இல்ல பர்ஸ் எதுக்கு அவரும் பாஸ் ஆகி அவங்க பண்ண சதியால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு என்ன அதனால என்ன ஏ மாப்பிள்ள எப்பவும் பெரிய ஆள் தான் அதுக்கு இல்லம்மா ஒரே ஆபீஸ்ல அவர் எனக்கு ஜூனியரா வேலை பாக்குற நிலைமை என்ன அதையே சொல்லிக்கிட்டு கத்த சத்யா அவளுக்கு ஜூனியர்னு சொல்ற ஆனா நான் அவளை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி வேலைன்னு சந்தோஷத்துல இருக்க என்னங்க என்ன உண்மை சொல்லவனமா என்ன மாமா அக்காவுக்கு ஐஸ் வைக்கிறீங்க போல இருக்கு இது ஐஸ் இல்ல பாசம் இது இந்த ஜென்மன் இல்ல இன்னும் ஏழு ஜென்மத்துக்கும் குறையாத வழிகாட்டிருக்கா <laughs> 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 அவ மாத்தனான்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்ல மாப்பிள்ள உங்க குணத்தோட இயல்பை எப்படிதான் அத சத்தியா கண்டுபிடிச்சா அவ்வளவுதான் அப்பா இதெல்லாம் இருந்து பாக்க நீங்க இல்ல நான் படிக்கணும் பெரிய ஆள் ஆகணும்னு நீங்க சொல்லுவீங்க நீங்க ஆசைப்பட்ட உயரத்துக்கு நான் வரலனாலும் ஏதோ என்னால முடிஞ்ச பதவி எட்டி இருக்கேன்பா இப்ப நீங்க இருந்திருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்கும் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கப்பா மாமா நான் உங்களை பார்த்தது இல்ல ஆனா சத்தியா சொல்லி கேட்டிருக்கேன் நீங்க இப்ப எங்க கூட இல்லாதது பெரிய வருத்தம் தான் நல்ல துணையான ஒருத்தரை இழந்துட்டோம் என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாமா அவர் ஆசை உங்களுக்கு எப்போ உண்டு மாப்பிள்ளை <laughs> 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 போவேன்க்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஒரேஸ்ல வேலை செய்யணும் 
அவ ஆபீஸ்ரா நான் கிளர்க்கா எதுக்குன்னு தெரியுதா எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த பழைய ஈகோ உள்ள பிரகாஷ ஆம்பளதா ஓஸ்தி பொம்பளை சாதாரணம்னு நினைக்கிற அந்த பிரகாஷ தட்டி எழுப்பி நானும் சத்தியாவும் அடிச்சுக்கணும் பிரியணும் அதான் ஆமா இப்ப என்ன அதுக்கு நீங்க பாய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க என்ன ஒரு தடவை செய்ய மாட்டீங்களா இதோ இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நாங்களே உங்களை தேடி வரோம்